Hello students and my friends today I am going to explain a very important topic of English grammar. Yes, I am going to explain preposition. Preposition is the most important topic of English grammar and generally everybody commit mistakes while using preposition. That's why it becomes more important topic for us. And we know very well that a person who knows English very well also commit mistakes while using preposition. That's why this topic I mean prepositions prepositions the use of preposition is the most important topic of English grammar and I am sure that after explaining all the topics related to prepositions all the topics related to the prepositions you will understand the prepositions perfectly and you find that it is as easier as any other topic of English grammar. So please try to understand, try to understand and pay your full of attention to understand all the concept of the prepositions. And this is an introductory video in which I am going to explain about preposition. So what is a preposition? Preposition. A preposition is a word or phrase that is used before a noun or pronoun to so place, time, direction, rate, etc. Preposition एक word होता है या preposition एक phrase होता है. Preposition एक word होता है या preposition एक phrase होता है जो noun से पहले या pronoun से पहले या gerund से पहले आता है. तो preposition का use noun से पहले, pronoun से पहले या gerund से पहले आता है. आप preposition के नाम पर जाइए. Preposition का नाम क्या होता है? देखिए. Preposition का नाम दो चीजों से मिलके बना एक P R E pre और एक P O S I T I O N position तो pre pre means पहले pre means पहले and position means स्थिति यानी जिसकी स्थिति noun से पहले या जिसकी स्थिति pronoun से पहले या जिसकी स्थिति gerund से पहले हो उसको preposition कहते हैं preposition का मतलब pre plus position pre plus position यानी जिसकी स्थिति noun pronoun या gerund से पहले हो वो word preposition होता है तो इसीलिए बताया जाता है कि preposition की जो position है वो noun से पहले या pronoun से पहले या gerund से पहले होती है a preposition is a word placed before a noun or pronoun or gerund. Preposition एक word है या एक phrase है जिसे noun से पहले या pronoun से पहले या gerund से पहले रखा जाता है. It denotes the relation, the person or thing referred by it has with something else. ये जिस word को रखता है अपने साथ या जिस thing को रखता है या जिस person को रखता है तो उसका relation सेंटेंस में किसी और चीज के साथ वो स्थापित करता है ये प्रेपोजिशन का काम होता है अ प्रेपोजिशन लिंक्स नाउन्स प्रोनाउन्स एंड फ्रेजेस प्रेपोजिशन के बारे में क्या बोला गया अ प्रेपोजिशन लिंक्स नाउन्स प्रोनाउन्स एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस प्रेपोजिशन नाउन का प्रोनाउन का फ्रेजेस का सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक स्थापित करता है उसका एक कनेक्शन स्थापित करता है द वर्ड और फ्रेज इंट्रोड्यूसेस बाय द प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के द्वारा जिस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेपोजिशन के द्वारा जिस फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेपोजिशन के द्वारा जिस वर्ड या जिस फ्रेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है वो वर्ड या वो फ्रेज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन यानी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहलाता है यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है यानी प्रेपोजिशन जिस वर्ड को इंट्रोड्यूस करता है प्रेपोजिशन जिस फ्रेज को इंट्रोड्यूस करता है वो वर्ड या वो फ्रेज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहलाता है और आपसे बोला गया कि इट शुड बी नोटेड दैट इट शुड बी नोटेड दैट का मतलब कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि इट शुड बी नोटेड दैट a personal pronoun following a preposition must be in the objective case कि जो personal pronoun है a personal pronoun a personal pronoun ध्यान से समझिए it should be noted that it should be noted that यानी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि a personal pronoun एक personal pronoun following a preposition जो preposition को follow कर रहा है यानी जिसके साथ प्रेपोजिशन आ रही है मस्ट बी इन ऑब्जेक्टिव केस 
वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ये आपको पूरा ध्यान रखना है आगे क्या बोला गया देर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बारे में एक बहुत ही सिंपल रूल है प्रेपोजिशन के बारे में एक बहुत ही सिंपल रूल है और वो रूल क्या है बोला गया देर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रेपोजिशन एंड अनलाइक मोस्ट रूल्स दिस रूल हैज नो एक्सेप्शन प्रेपोजिशन के बारे में एक बहुत ही सिंपल रूल है और ये इस टाइप का सिंपल रूल है कि इस रूल का दूसरे रूल्स की तरह यानी अदर जो रूल्स होते हैं अधिकतर जो रूल्स हैं उनके क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं जैसे एक्सेप्शन आर एवरीवेयर ऐसा कहा गया विवेकानंद के द्वारा तो एक्सेप्शन लगभग सभी रूल्स के होते हैं लेकिन प्रेपोजिशन का एक सिंपल रूल है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है जिसका कोई अपवाद नहीं है तो वो क्या है वो ये है कि अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब यानी अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रनाउन और अप्रनाउन भी रखिए साथ में अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रनाउन इट नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब प्रेपोजिशन नाउन को फॉलो करता है प्रेपोजिशन प्रनाउन को फॉलो करता है लेकिन प्रेपोजिशन वर्ब को वर्ब को कभी भी फॉलो नहीं करता दिस इज द वेरी सिंपल रूल एंड इट हैज नो एक्सेप्शन इट इज सो सिंपल रूल दैट इट हैज नो एक्सेप्शन ये इतना सिंपल रूल है कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बाय नाउन वी इंक्लूड नाउन में हम क्या इंक्लूड करते हैं आप जानते हैं नाउन फाइव टाइप्स के होते हैं फाइव टाइप्स के नाउन होते हैं कौन कौन से नाउन होते हैं आपको पता है प्रॉपर नाउन होता है प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन होता है कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन अब्सट्रैक्ट नाउन इस टाइप से फाइव टाइप्स के नाउन होते हैं और नाउन को हमने टू क्लासेस में डिवाइड कर रखा है ब्रॉडली हमने इसको टू क्लासेस में डिवाइड कर रखा है एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन इस तरीके से नाउन्स को के हमने टाइप्स बना रखे हैं तो यहाँ पर नाउन सिंपली अगर हम नाउन की बात करें तो पेन बॉय डॉग गर्ल मनी एट्सेट्रा ये सब क्या है नाउन्स हैं फिर प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है एक पर्टिकुलर नेम होता है एक नाउन को जो पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए पर्टिकुलर नेम किसी नाउन को पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए तो वो नाउन प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाता है सपोज सिटी सिटी दिल्ली भी सिटी हो सकती है आगरा भी सिटी हो सकती है कानपुर भी सिटी हो सकती है जयपुर भी सिटी हो सकती है बेंगलोर भी सिटी हो सकती है बट हमें नहीं पता कि इनके नाम क्या हैं हम दिल्ली गए तो हम उसे सिटी बोल रहे हैं हम आगरा को भी सिटी बोल रहे हैं हम बेंगलोर को भी सिटी बोल रहे हैं तो ये सिटी वर्ड है जो सबके लिए यूज हो रहा है ये कॉमन नाउन है लेकिन हम उसी सिटीज को जो नाम दे रहे हैं जैसे जब हम दिल्ली आए तो हमने इस सिटी को नाम दिल्ली के रूप में जाना हम आगरा गए तो आगरा वाली सिटी को हमने आगरा के नाम से जाना तो जो पर्टिकुलर नेम है सिटीज के जैसे दिल्ली आगरा बेंगलोर जयपुर ये सब प्रॉपर नाउन है पर्सन पर्सन एक कॉमन नाउन है बॉय कॉमन नाउन है गर्ल कॉमन नाउन है अगर उसको नेम दे दिया जाए जैसे राम सीता गीता मोहन ये सब क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गए तो इस टाइप से नाउन आप जान गए प्रॉपर नाउन आपको पता चल गया प्रनाउन प्रनाउन क्या होता है यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन जो वर्ड नाउन की जगह पे काम आता है जो नाउन के लिए यूज होता है फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय राम इज अ गुड बॉय ही इज माई फ्रेंड तो यहाँ पे ही वर्ड राम के लिए यूज हुआ राम था नाउन बट ही है प्रनाउन क्यों क्योंकि वो नाउन के लिए यूज हो रहा है तो वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन तो प्रनाउन आप समझ गए अब बात करता हूँ जीरंड की तो जीरंड में जैसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आई वाली जो वर्ब होती है वो जीरंड के रूप में यूज होती है कब जब वो वर्ब का सब्जेक्ट बने या वर्ब का ऑब्जेक्ट बने इफ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड एक्ट्स एज अ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब I mean ing form of the verb is called gerund. तो उसको हम gerund बोलते हैं तो gerund for example swimming. Swimming is a gerund and example of swimming is like you can say that swimming is a good exercise. या yes, swimming is my favorite uh, favorite habit. Swimming is my favorite habit. या yeah, 
स्विमिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज इस तरीके से आप यूज कर सकते हो डांसिंग डांसिंग यू कैन से दैट डांसिंग इज माई फेवरेट जॉब या डांसिंग इज माई पैसन इस तरीके से आपने क्या किया इसको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज किया या आई लाइक स्विमिंग आई लाइक स्विमिंग यहां पर स्विमिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में काम आ रहा है तो इस तरीके से जब ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब काम आए या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब काम आए तो वो जीरंड कहलाती है जीरंड तो यहां पे आप ये चीजें समझ गए नाउन्स फाइव टाइप्स के नाउन्स और जीरंड तो क्यों इनको मैं बता रहा हूं क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ इनका रिलेशन होता है इसलिए मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं आगे देखिए क्या बोला गया इफ वी वॉन्ट अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ वर्ब इफ वी Want a preposition followed by a verb? We must use the ing form, which is really a gerund or verb in noun form. क्या बोला गया? ये कहा गया कि if we want a preposition followed by a verb, अगर हम verb को follow करने वाली preposition चाहते हैं, we must use the ing form. तो हमें उस verb के साथ ing form यूज अवश्य करनी चाहिए अदरवाइज बोला गया है आईएनजी फॉर्म यूज करनी चाहिए विच इज रियल या जीरंड और जब आईएनजी फॉर्म हम उसको यूज करते हैं तो वो वास्तव में वर्ब क्या बन जाती है तब वो रियली में वो वर्ब वर्ब नहीं जीरंड का काम करती है और वर्ब इन नाउन फॉर्म या फिर वो वो वर्ब नाउन की तरह एक्ट करती है नाउन के फॉर्म में वर्ब होती है अब देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस कुछ सेंटेंसेस को पढ़िए ताकि कुछ और चीजें एक्सप्लेन की जा सके कुछ और चीजों को समझा जा सके यहां पे दो सेंटेंसेस आपको दे रखे पहला सेंटेंस आई वुड लाइक टू मूव नाउ आई वुड लाइक टू मूव नाउ अब मैं जाना चाहूंगा या अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा या अब मैं मूव करना चाहूंगा आई वुड लाइक टू मूव नाउ इस तरीके से लिखा हुआ सेकेंड सेंटेंस है ही वेंट टू प्ले ही वेंट टू प्ले वह खेलने गया ही वेंट टू प्ले तो यहां दो सेंटेंसेस आपने देखे फर्स्ट सेंटेंस में टू मूव आ रहा है टू मूव टू मूव अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में जो वुड के बाद वर्ब आई वो लाइक है दिस इज द प्रिंसिपल वर्ब लाइक इज द प्रिंसिपल वर्ब इन दिस सेंटेंस लाइक इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस एंड वुड इज एन ऑक्सिलरी वर्ब इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब तो यहां पर टू मूव है ये टू मूव क्या है ये इंफिनेटिव विथ टू है ये एक इंफिनेटिव है टू मूव इंफिनेटिव है टू प्ले इंफिनेटिव है तो आपको क्या समझाया गया ये समझाया गया कि इन दीज सेंटेंसेस टू इज नॉट अ प्रेपोजिशन यहां पे आप टू को प्रेपोजिशन समझने की मिस्टेक मत कीजिए टू इज नॉट एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन इन दीज सेंटेंसेस टू टू यहां पे प्रेपोजिशन नहीं है अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो क्या है इट इज द पार्ट ऑफ द इंफिनेटिव टू इंफिनेटिव का एक पार्ट है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिलके ये इंफिनेटिव विथ टू बनते हैं यानी टू जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मिलता है तो उसको ये इंफिनेटिव विथ टू बनाता है यानी टू वर्ब को इंफिनेटिव बनाने का काम कर रहा है दैट्स वाई वी कैन से दैट टू इज अ पार्ट ऑफ इंफिनेटिव इट इज नॉट अ प्रेपोजिशन ये यहां पर टू प्रेपोजिशन नहीं है टू इंफिनेटिव का एक पार्ट है आपसे यह भी बोला गया इट शुड बी अंडरस्टूड वेल दैट यह अच्छी तरीके से समझा जाना चाहिए कि वर्ब्स प्लेस वर्ब्स प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन मस्ट बी इन जीरेंट फॉर्म ये एकदम अच्छी तरीके से माइंड में बैठना चाहिए यह बात यह समझनी चाहिए कि वर्ब्स प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के बाद तुरंत आने वाली जो वर्ब है मस्ट बी इन चिरंट फॉर्म वो वर्ब चिरंट फॉर्म में होनी चाहिए यह एकदम माइंड में आपके बैठना चाहिए इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आप फॉर एग्जाम्पल ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वॉटर उसने मुझे ठंडा पानी पीने से रोका या उसने मुझे ठंडा पानी पीने से मना किया ही इंसिस्ट ट्राइंग अगेन उसने फिर से कोशिश करने के लिए वो फिर से कोशिश करने के लिए अड़ा रहता है 
ही यह वह बार बार कोशिश करने के लिए अड़ा रहता है इस तरीके से आप बोल सकते हो ही इंसिस्ट ट्राइंग अगेन वह बार बार कोशिश करता रहता है यानी वह बार बार कोशिश करने के लिए जिद्दी बना रहता है अड़ा रहता है ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन उसे एग्जाम से वंचित कर दिया गया ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एग्जामिनेशन उसे एग्जाम से वंचित कर दिया गया ही सक्सीडेड इन अचीविंग हिज गोल ही सक्सीडेड इन अचीविंग हिज गोल वह अपने गोल को अचीव करने में सफल हुआ यानी वह अपने लक्ष्य को अचीव करने में सफल हुआ दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच दे आर अफ्रेड ऑफ लूचिंग लूजिंग द मैच वे मैच हारने का उन्हें मैच हारने का डर है दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच उन्हें मैच हारने का डर है तो ये आपने सेंटेंसेस देखे इन सेंटेंसेस में आप देखे ड्रिंकिंग यहां पे वॉप्स का आप ध्यान दीजिएगा फ्रॉम ये आपकी प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद ड्रिंकिंग आपको वर्ब लग रही है बट ये वर्ब नहीं है ये सीरेंट हो गई इसी टाइप से सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है ही इंसिस्ट ऑन यहां पे ऑन है ये आप ये मिसप्लेस हो गया था लिखने से तो यहां पे मैंने ऑन लिखा है ओ एन ऑन ऑन प्रेपोजिशन आएगी ही इंसिस्ट ऑन ट्राइंग अगेन तो ऑन के बाद ये ट्राइंग आ रहा है ये भी आपका जीरेंट की तरह काम कर रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन उसे एग्जाम से वंचित कर दिया गया तो यहां पे फ्रॉम प्रेपोजिशन फ्रॉम के बाद जो टेकिंग आ रहा है ये भी आपका जीरेंट की तरह काम कर रहा है ही सक्सीडेड इन अचीविंग यहां पे आपका प्रेपोजिशन है इन और अचीविंग अचीविंग ये आपका जीरेंट की तरह काम कर रहा है वॉप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दे आर अफ्रेड ऑफ ऑफ आपके क्या है प्रेपोजिशन है और लूजिंग ये लूजिंग जो आप देख रहे हो ये लूजिंग किसकी तरह काम कर रहा है जीरेंट की तरह काम कर रहा है तो आपने क्या देखा कि प्रेपोजिशन के बाद जब वॉब आती है तो वो जर्नली किस फॉर्म में आती है प्रेपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जीरेंट फॉर्म में होती है जीरेंट फॉर्म में होती है तो आपको ये बात माइंड में बैठाना है आगे के कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस कुछ सेंटेंसेस दिए गए जैसे द फूड इज ऑन द टेबल द फूड इज ऑन द टेबल फूड टेबल पर है भोजन टेबल पर है सी लिव्स इन अमेरिका वह अमेरिका में रहती है सी लिव्स इन अमेरिका वह अमेरिका में रहती है नेक्स्ट सेंटेंस मीरा इज लुकिंग फॉर यू लुकिंग लुकिंग के बाद आप क्या देख रहे हो प्रेपोजिशन है फॉर मीरा इज लुकिंग फॉर यू मीरा आपको ढूंढ रही है मीरा आपकी तलाश कर रही है द लेटर इज अंडर योर बुक अंडर इसमें प्रेपोजिशन है द लेटर इज अंडर योर बुक लेटर बुक के नीचे है आई एट बिफोर कमिंग तो यहां पर बिफोर प्रेपोजिशन के रूप में काम आ रहा है आई एट बिफोर कमिंग मैंने आने से पहले खाया यानी मैंने आने से पहले खा लिया इस तरीके से आप बोल सकते हो ही इज स्विमिंग इन द रिवर यहां पर इन प्रेपोजिशन है अब आप इस सेंटेंसेस पे फिर से गौर कीजिए तो देखिए यहां पे क्या बताएगा इन अब सेंटेंसेस ये जो ऊपर के मैंने सिक्स सेंटेंसेस बोले कौन से द फूड इज ऑन द टेबल सी लिव्स इन अमेरिका मीरा इज लुकिंग फॉर यू द लेटर इज अंडर योर बुक आई एट बिफोर कमिंग ही इज स्विमिंग इन द रिवर तो यहां पे जो मैंने सिक्स सेंटेंसेस बोले इन सेंटेंसेस के बारे में बताया गया कि इन अब सेंटेंसेस ये अब सेंटेंसेस हो गए इन सेंटेंसेस के बारे में बोला जा रहा है इन अब सेंटेंसेज ऑल अंडरलाइंड वर्ड्स All underlined words. तो underlined words कौन से हैं First sentence में on, second sentence में in, third sentence में for, third, fourth sentence में under, fifth sentence में before, sixth sentence में in. तो ये underlined words हैं तो बोला गया in above sentences all underlined words are prepositions. तो ये सारे underlined words क्या हैं Prepositions हैं ये prepositions हैं and the words coming after them. और प्रेपोजिशन के बाद आने वाले जो वर्ड्स हैं जैसे द टेबल अमेरिका यू योर बुक कमिंग द रिवर इट्स इस टाइप से ये सारे जो वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन के बाद आए ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप प्रेपोजिशन की पोजिशन समझ गए कि प्रेपोजिशन की पोजिशन क्या होती है तो प्रेपोजिशन की पोजिशन नाउन 
के बाद होती है या प्रनाउन के बाद होती है या जीरंड के बाद होती है ये प्रपोजिशन की पोजिशन होती है और प्रपोजिशन का जो शाब्दिक अर्थ है यानी प्रपोजिशन वर्ड अपने आप में जो मीनिंग देता है वो क्या देता है प्री प्लस पोजिशन यानी जिसकी पोजिशन नाउन प्रनाउन या जीरंड से पहले आए प्री प्लस पोजिशन तो प्रपोजिशन समझ गए आप प्रपोजिशन की मीनिंग प्रपोजिशन की डेफिनेशन समझ गए दिस इज एन इंट्रोडक्टिव वीडियो यह एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन डीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक आई मीन अबाउट प्रपोजिशन थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो